നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം ടെക് നമ്മൾ ഇന്ന് ചാനലിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാപ്ടോപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെയാണ് എല്ലാവരും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരും സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് മാറുന്ന കാര്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഓൺലൈൻ ആക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതും പിന്നെ നിലവിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാപ്ടോപ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ മോഡൽസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തുടക്കം പോലെ അവസാനം വരെ കാണുക ഇതിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് തീർച്ചയായും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ടൈം കോഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ആ സമയത്ത് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും ഉള്ള കാര്യം അവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ ടൈം കോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ ആ പാർട്ടിലേക്ക് സ്കിപ്പായി പോകുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഡിജിറ്റൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് വേരിയൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അനുയോജ്യമായ ഒരു മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും നമുക്കിതിൽ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് നിങ്ങളിത് എന്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു ലോങ് ടേം വിഷനും നിങ്ങൾ ഇത്ര നാളത്തേക്കായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നാളുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീൻ സൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നേരം ബാക്കപ്പ് വേണ്ട ആളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് കുറഞ്ഞ ലാപ്ടോപ്പ് മോഡൽസ് പ്രിഫർ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചിൽ താഴെയുള്ള മോഡൽസ് ആയിരിക്കും അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ സിനിമയൊക്കെ കാണണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആളാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് എങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാം എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സോ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തേർട്ടീൻ ഇഞ്ച് ആണ് ഒരു എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സർ ആണ് ഇതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി അറിയാം പ്രോസസ്സർ അപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എം ഡി പ്രോസസ്സേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇന്റൽ പ്രോസസ്സർ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും നല്ല പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്റെയും പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൽ തന്നെയാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ആണ് അപ്പൊ പ്രോസസ്സറിന്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ജി ഗാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ജി ഗാർഡ്സ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ജി ഗാർഡ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ജി ഗാർഡ്സ് പ്രോസസ്സർ ആണ് നിങ്ങളുടെ എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സറിന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ടു ബില്യൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സി പി യുവിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കൂടും ഇനിയിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റലിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റൽ സെലിറോൺ ഇൻ്റൽ ആറ്റം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് ബേസിക് മോഡിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് സെഗ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ത്രീ പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റൽ ഐ ഫൈവ് അത് ഇച്ചിരിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഇതല്ലാതെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള
സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവും വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡൽസ് ഉണ്ട് അത് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം മികച്ചതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി എസ് എസ് ഡി ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും അതൊരു വൺ ടി ബി ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മൂവീസോ നിങ്ങളുടെ ഫയൽസോ സംഭവങ്ങളോ എല്ലാം സ്റ്റോറും ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിന് നല്ല മികച്ച പെർഫോമൻസ് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെയിൻ ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം അത് ഗ്രാഫിക് പ്രോസസ്സർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക് കാർഡും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക് കാർഡും കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് പ്രോസസ്സറിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫിക് പ്രോസസ്സറാണ് ഇതുകൂടാതെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് എ എം ഡിയുടെ റേഡിയോൺ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ വി ഡിയുടെ ഗ്രാഫിക് പ്രോസസ്സർ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക് പ്രോസസ്സർ തന്നെ ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പല ബഡ്ജറ്റിൽ പല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് നൽകുന്ന മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കി അതായത് ടു ജി ബി ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ആണോ വൺ ജി ബി ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ആണോ അങ്ങനെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പർച്ചേസ് ചെയ്യരുത് പകരം ഈ ഗ്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ മോഡൽ നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ജി ബി ഗ്രാഫിക് കാർഡുള്ള രണ്ട് മോഡൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ വി ഡിയുടെ തന്നെ ജി ഫോർ എം എക്സ് വൺ വൺ സീറോ വേഴ്സസ് എം ഡി റേഡിയോൺ ആർ സെവൻ എം ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് രണ്ടും ടു ജി ബി ഗ്രാഫിക് കാർഡ് മോഡൽസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റിൽ അല്ല ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ എ എം ഡി പ്രൊസസ്സറാണ് എൻ വി ഡിയെ കാർഡിലും കുറച്ചുകൂടെയും ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക് പ്രൊസസ്സറിനെ പറ്റി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗ്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ടു വാല്യൂ റേഷ്യോ അതായത് അതിനെ ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ വരുന്ന ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വേറെ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ കോമ്പാക്റ്റഡുള്ള തേർട്ടീൻ ഇഞ്ച് താഴോട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്സ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് കുറവായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കൂടുതൽ ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെൻ അവേഴ്സൊക്കെ ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നാണോ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോ ട്രാവൽ ആണോ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബാക്കപ്പ് നോക്കി വാങ്ങിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് വരാം അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിന് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വിൻഡോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് മാക് ഓയസ് ഉണ്ട് ക്രോം ഓയസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോം യൂസിനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് യൂസ് സ്കൂൾ യൂസിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇനി ലിനക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ് കോഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിനക്സ് ഉള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് ഒരു പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പക്ഷേ ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ വിൻഡോസിൽ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇതിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഗെയിമിങ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ക്രോം ഓയസ് ആണ് ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിന് അധികം പ്രോസസ്സിംഗ് പവറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ബേസിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്
ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്പം അണ്ടർ പവേർഡ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കൺവെൻഷണൽ ലാപ്ടോപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ കൺവീനിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും വലുതായിട്ട് കരുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായും പ്രിഫർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സെറ്റപ്പ് ആണ് ഈ നെറ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാ ബുക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസൂസ് സെൻ ബുക്ക് അസൂസിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇത് അൾട്രാ ബുക്ക് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് നല്ല സ്ലീക്ക് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതും കൊണ്ടുനടക്കാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്റ്റിനായിരിക്കും അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇച്ചിരിയുടെ ബഡ്ജറ്റ് കൂടിയ വേർഷനാണ് ഇതൊരു ഹൈ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡൽസാണ് ഇതിൻ്റെ ചില മോഡൽസിൽ ടച്ച് സ്ക്രീനും അവൈലബിളാണ് പിന്നെ പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ലാപ്ടോപ്പിനേക്കാളും വില കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡൽസിന് അപ്പോൾ ഇത് അഡ്വാൻസ് യൂസേഴ്സിന് പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അൾട്രാ ബുക്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി കൺവെൻഷണൽ ലാപ്ടോപ്പാണ് അതായത് നമ്മുടെ പഴയ നമ്മൾ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാപ്ടോപ്സ് പക്ഷേ ഇതിനും കുറേ അധികം അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഇവിടെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്റ്റാറ്റർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള മോഡൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് മുതൽ ലോ ബഡ്ജറ്റ് വരെ പല രീതിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ലോങ് ടൈം യൂസ് ചെയ്തിനായിരിക്കുമല്ലോ പ്രിഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റാം ആൻഡ് സ്റ്റോറേജിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രോസസ്സർ റൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ റാം ആൻഡ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇനി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാപ്ടോപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് താഴെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഇതാണ് ഇൻറ്റൽ സെലിറോൺ ഡ്യൂൽ കോർ ഉണ്ട് പെൻഡിയം ഡ്യൂൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ് കോർ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എ എം ഡിയുടെ തന്നെ എ ഫോർ എ സിക്സ് എ നയൻ എന്നീ പ്രോസസ്സറുകളെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മോഡൽസിലെല്ലാം വൺ ടി ബി ഹാർഡ് സ്കോട്ടായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക ഫോർ ജി ബി റാം ആയിരിക്കും ഈ ബേസ് മോഡലിലെല്ലാം വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങളൊരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇൻറ്റൽ ഐ ത്രീ മുതൽ മോളോട്ടുള്ള പ്രിഫർ ചെയ്യാം ഇനി എ എം ഡി പ്രോസസ്സറാണ് നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസൺ ത്രീ പ്രിഫർ ചെയ്യാം ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ആകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് മുതൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വരെയാണ് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കിട്ടും പക്ഷേ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെയധികം ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ എസ് എസ് ഡി ആണ് ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ജി ബി മുതലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് അതിന് മുകളിലോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെ കുറിച്
അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് സെലക്ഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറേ കൂടെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ ഷോറൂമിനെ സമീപിക്കാം അവിടെ ഇതിന് വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉണ്ട് ഇനി പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ കൺസേൺഡ് ആണ് ഇത്രയധികം രൂപ ഒരുമിച്ച് മുടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇ എം ഐ പ്ലാൻസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ലോൺസ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഷോപ്പിൽ വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജനിൽ തന്നെ ഹോം ഡെലിവറി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മോഡൽസ് അവർ ചൂസ് ചെയ്ത് തരികയും അത് വീട്ടിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ഫാമിലി ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കാൻ വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ അവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ടെക്നോളജി വീഡിയോയ